കോളേജിൽ പോയ കുട്ടി തിരിച്ച് വരണ്ട സമയമായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംശയമായി അപ്പം അതിന് ഈ തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജിലാണ് ഈ കുട്ടി പ്രീഡിയിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടി പ്രീഡിയിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന ആ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് കുട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ബന്ധു വീടുകളിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളുമെല്ലാം കാര്യമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ കുട്ടി എവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പല സർവൈലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ സർവൈലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു ടീം പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ ഈ സർവൈലൻസ് ടീം ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ പയ്യൻ ആ കോളേജിലെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് പോലീസുകാർ പോയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയ്യോ നേരം വെളുത്തു പോയല്ലോ എന്ന് പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെളുപ്പിന് അഞ്ചര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ട്രെയിൻ കയറി സ്ഥലം വിടാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ മടുത്തപ്പോൾ കോളേജിൽ ഒന്ന് അല്പസമയം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി കോളേജിലെ മരച്ചുകൂട്ടിൽ പാതിരാത്രിക്ക് വന്ന് കിടന്നതാണ് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം എവിടെയൊക്കെയോ നടന്ന് നടന്ന് ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് എത്ര നടന്നു എന്ന് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഈ അതിനുശേഷം വന്ന് കിടന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്രെയിനിന് പോകാനായിട്ട് ഇരുന്ന കുട്ടി ഉറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സർവൈലൻസ് ടീമിന് കിട്ടാനിടയായത് അപ്പോൾ ഈ പയ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലെ കാണാനായിട്ട് ഈ പോലീസുകാർ ചെന്നു അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പയ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പയ്യൻ കൃത്യമായി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത കാര്യമെല്ലാം സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പോലീസുകാർ ഇവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയും ഞങ്ങളതിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിന് മുമ്പായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പതിനെട്ടുകാരനായ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി അവനീ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ സി സിയിലുണ്ട് ഇവന് കുറച്ച് സ്റ്റൈഫൻഡൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈഫൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരെ അല്ലാതെ കുറച്ച് പോർണോഗ്രഫിക് ബിറ്റ്സൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ സിനിമകൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണമെന്നുള്ള ഒരു അഭിവാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ പോർണോഗ്രഫിക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ബുക്കുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാനുമൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നതിന് ശേഷം ഈ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഈ സിനിമകൾ കാണുന്നതായിരുന്നു ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് പ്രേരണയായതെന്ന് അവൻ തന്നെ ഞങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഈ അയലൂക്കത്തെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി പാലും കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ പാലും കൊണ്ട് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇവൻ പോയിട്ട് കയറി പിടിച്ചു അപ്പം ഈ കുട്ടി ഒരടി കൊടുത്തിട്ട് കുതറി ഓടിപ്പോയി 
അപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി അത് പാല് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയി സാധാരണ പോലെ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പിറ്റേ ദിവസം ഈ കുട്ടി പോകുന്ന കണ്ടപ്പം ഈ കുട്ടിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഇവൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തത് നീ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി അപ്പോൾ വീട്ടിലാരോടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനൊരു ധൈര്യം കിട്ടി ആ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും കുട്ടി വീട്ടിൽ പറയുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിലൂടെ പോയി അങ്ങനെയാണ് പിന്നൊരു ദിവസം നോക്കിയിരുന്ന് ഈ കുട്ടിയെ കയറി പിടിക്കുകയും വായ പൊത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വായ പൊത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടി ബോധം കെട്ടു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ബോധം കെട്ടു ആ എങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ അപ്പോഴേക്കും ഇത് റേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയി വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് ഈ പള്ളിയാലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ വാഴയൊക്കെ നട്ടിരിക്കുന്ന വയലിൻ്റെ അരികിൽ അതിലെ കൂടെ വലിച്ച് ഇഴച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ കിണറ്റിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ പോയി അടുത്ത തൊട്ടിപ്പോയി കുളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കോളേജിലേക്കെന്നുള്ള മട്ടിൽ ഓടി പോകുമ്പോഴാണ് കാലിലെ ഈ ചെരുപ്പ് നഷ്ടമാകുന്നത് പക്ഷേ ആ തിരിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോയി ആ ചെരുപ്പെടുക്കാനുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം തോന്നിയില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബസ്സിൽ കയറി തൃശ്ശൂരേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയി പറയാത്തതാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഈ പയ്യന് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായത് എന്നുള്ളത് അത് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിക്കുകയും അതിനുള്ള നടപടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയും വേണം അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിപത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പറയാറുള്ള ഒരു കേസ് കൂടിയാണ് ഈ കേസ് അങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ വാസോത്തലീ പെൺകുട്ടി അന്നേരം മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ വെള്ളം കൂടെ കുടിച്ച് പിന്നീടാണ് കുട്ടി മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പല തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി ആ കേസ് ചാർഷീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഡി ഡി പി ആയിരുന്ന പാലക്കാട് ഡി ഡി പി ആയിരുന്ന ശ്രീ ഹരിദാസ് അദ്ദേഹം മിക്കവാറും ഷൊർണൂർ സബ് ഡിവിഷനിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിടത്തോളം കാലമുള്ള ഒരുപാട് മർഡർ കേസുകളുടെയൊക്കെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഒരു വക്കീലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഡി ഡി പ്രോസിക്യൂഷൻ ശ്രീ ഹരിദാസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ഒക്കെ വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തുകയും ഈ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന അന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് സ്നേഹം അറിയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി ഇതിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിർവഹിക്കുകയും കേസിലെ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതും ഓർക്കുന്നു ജർമ്മനി പോളണ്ട് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന കിർഗിസ്ഥാൻ വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ഭൂപ്രകൃതിയുമുള്ള നാലു രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചാരം വോള്യം നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു 
ഊമകത്ത് വന്നു ഇല്ലൻ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയ ആ ഊമകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ചെർപ്പളശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വീട്ടുപേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പയ്യൻ ആ പയ്യനെ കാണാതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാണാതായിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവൻ വീട് വിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകുമെങ്കിലും പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചു വരാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം അവനെ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ കൊന്ന് അവിടെ എങ്ങാനും കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചില സംശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഇത്തരം പെറ്റീഷ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥനോട് എ എസ് പി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനായിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഈ കാണാതായ പയ്യൻ്റെ അച്ഛൻ എ എസ് പി ഓഫീസിൽ ഷൊർണൂർ വരണ്ട ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ആ വരണ്ട ദിവസം രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് ആ വരണ്ട ആൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ എന്തോ ചില സംശയം എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എസ് പി ഡേവിഡ് സാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഊമകത്തും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പോൾ ബോഡി ഈ പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേക പ്രൊസീജിയറുണ്ട് എക്സ്യൂം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എക്സ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം തഹസീൽദാരോടുകൂടി ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പോകാം എക്സ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡേവിഡ് സാറ് അത് കേട്ടോണ്ട പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സന്ധ്യ സന്ധ്യ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ എങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുകയാണ് ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നേരെ പോയിട്ട് ചെർപ്പളശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്ന് ആളെ കാണാതായതിന് കേരള പോലീസിന് അണ്ടർ സെക്ഷൻ മാൻ മിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കേസെടുക്കാനൊരു പ്രൊവിഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ പുതിയ കേരള പോലീസ് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിന് പ്രൊവിഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ടിട്ടു അതിന് മുമ്പ് പഴയ കാലത്താണെങ്കിലും അണ്ടർ സെക്ഷൻ മാൻ മിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസെടുക്കും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു എഫ് ഐ ആറ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സുവമോട്ടോ ആയിട്ട് അതായത് ആ സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിവരം കിട്ടി സ്വയം എടുക്കുന്ന ഒരു കേസായിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിനിടയിൽ ഈ വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ ആ വീടും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിളച്ചതുപോലെ തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് കിളച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് പണിക്കാരെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോലീസ് ടീമുകളെ ഈ പറമ്പിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നിയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് ഇവരുടെ അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ അയൽവാസിയുടെ അത്യുത്സാഹം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നി അപ്പോൾ ഈ അയൽവാസിയോട് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരമാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമാണല്ലോ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ വളരെ അത്യുത്സാഹത്തിൽ 
എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവവിശേഷം മറ്റേ ആ വീട്ടിൽ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂത്ത ഒരു ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഈ പയ്യനുള്ളത് അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ അടുത്തിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാര്യയെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് അവരെവിടെയെല്ലാം ഈ അടുത്തിട പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ആരൊക്കെ കൂടെ പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശയൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വെറുതെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡയറി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഡയറി വെറുതെ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാചകം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇന്നു മുതൽ വേണുവിനെ കാണാനില്ലാതായി എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുഖത്തൊരു ഭാവഭേദവും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യുറേക്ക എന്ന് ഉറക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളെ ഇന്നു മുതൽ കാണാനില്ലാതായി എന്ന് അയാൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇയാളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ കാണാനില്ലാതായി എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് അത് വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ ആ ഡയറി മടക്കി അവിടെ തന്നെ വച്ചു ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമൊന്നും തോന്നാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് സി ഡി പാർട്ടിയിലുള്ള രണ്ടു പേരെ അങ്ങോട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇയാളിനെ വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ വിവരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ അയൽവാസിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ തിരിച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ കുഴിച്ച് നോക്കിയ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ആ വീട്ടിലൊരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലൊരു വാഴ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സംശയം തോന്നി ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആരും വാഴ വയ്ക്കത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തിനാണോ ഈ വാഴ നട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അങ്ങനെ സെപ്റ്റിക് ആ ടാങ്ക് തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി ഒരു പണിക്കാരനെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ ഈ ടാങ്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കുമ്മായം വിതറിയിരിക്കുന്നതും ഒരു കൈലി കിടക്കുന്നതുമാണ് മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ ലിഡ് തുറക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് ബോഡി തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ബോഡി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായ ഉടനെ തന്നെ വയർലെസ്സിൽ വിളിച്ച് ഞാൻ എസ് പിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരേണ്ടി വരുമെന്ന് പോലീസ് സർജനോട് ഞാൻ കാലത്തെ തന്നെ വിവരം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് മുഴുവനും എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അവിടെ തന്നെ വന്നു ഇത് മുഴുവനും ബോൺ മുഴുവനും പല പല പീസുകളായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഇത് ഈ കുമ്മായം കൂടെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ബോഡി അഴുകിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പം ഈ സ്ട്രാങ്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണോ കത്തിക്കുത്താണോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആ ബോണൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ കോസ് ഓഫ് ഡെത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു നോസിയേറ്റിംഗ് 
ഫീലിംഗ് ആണ് അത് സഹിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡേവിഡ് സാറ് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് താമസിച്ചു കാരണം അത് പാലക്കാട് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടം വരെ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നിറയെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഇട്ട ഒരു കർച്ചീഫൊക്കെ എനിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം പക്ഷേ അതുവരെയും ആ നിന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ആ ആ ഡോക്ടറോടൊപ്പം ഞങ്ങളും നിന്ന് ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒരു വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി അപ്പോഴേക്കും അപ്പുറേ അയൽവാസിയെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അയൽവാസി കൺഫസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന് അനിയൻ ഉള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയെ തനിച്ചാക്കി പോകുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സംശയം ഉടലെടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇളയ അനിയനെ വക വരുത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും ഒക്കെ കൂടി ഗുരുവായൂര് പറഞ്ഞയച്ചു അമ്പലത്തിൽ തൊഴാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ അനിയൻ മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്ന സമയം ഈ അയൽവാസി പിടിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുകയും ഈ സഹോദരൻ ഈ പയനെ കുത്തി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ബോഡി എടുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഈ ഗുരുവായൂർ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇവരെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മറവ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും വിവരം അറിഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ അയൽവാസിയുടെ തന്നെ ബുദ്ധിയാണ് കുമ്മായം കൂടെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അലിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ അവർ ജീവിതം തുടർന്നു ഈ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അയലൂക്കത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ ഈ പ്രതിയുടെ വീടല്ല മറ്റൊരു അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ കത്തിയാണ് എന്ന മട്ടിൽ ഒരു സമ്മാനം ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി ഈ ബ്രദർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വിവരവും ഈ അയൽവാസിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾ അയൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആ കത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കി തന്നു അപ്പോൾ ആ കത്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചു അതെല്ലാം തെളിവിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ആ കേസ് ഡിറ്റക്ഷനായി വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകം എന്നുള്ള നിലയിലും ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തുറന്ന ബോഡി എടുക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം കൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ആണ് അതിന്നും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് ആ ട്രയൽ വന്ന സമയത്തേക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മരിച്ചു പോയ ആളിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ അവർ ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളാണ് ആ ഊമക്കത്ത് അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വരികയും അവർ അവർക്കറിയാവുന്ന എവിഡൻസൊക്കെ തരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് ഈ ചെർപ്പളശ്ശേരി കേസ് 
സ്ത്രീയുടെ ബോഡി വീട്ടിനകത്തും ഭർത്താവിൻ്റെ ബോഡി വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി പറമ്പിലുമാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോഡിയിലും ഒരുപാട് കുത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും എന്തോ വളരെയധികം പകയുള്ളതുപോലെ കുത്തി ബോഡി മുഴുവനും കത്തിക്കുത്തുകൾ അതിൻ്റെ പാടാണ് ശരീരഭാഗങ്ങളോ എല്ലാം വെളിയിലായി വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ബോഡി രണ്ടും കിടക്കുന്നത്